Hello， 大家好，欢迎回到我跟你说。今天又是一个很普通的星期一，但对我来说是一个意义非凡的星期一，因为我等一下就要去打新冠肺炎的疫苗了。人生从来没有这么期待打针过，除了定期进场维修的那些肉毒还有玻尿酸以外，这一次打针真的是我最期待的一次了。等一下我就要出发到我们家附近的运动中心，大概十到十五分钟的距离。然后希望透过这次影片来记录人生中非常重要的一刻，走吧。我到了预约的运动中心了，现在是他们国庆日的时候，所以看到后面有非常多的国旗在飘扬。但是也是因为快要到国庆日的关系，政府有在加紧疫苗的接种，因为他们希望到了下个月八月第一个礼拜的时候，他们可以有很多很多人都已经完成疫苗接种，才可以一起参加国庆的活动。拿到号码牌以后，就被安排坐到等候区。然后在等候的时候，工作人员会拿几张通知书给你，然后顺便确认你有没有上述的一些情况，比如说你这次是第几次打疫苗，你有没有发烧、咳嗽的感冒的症状。以及你以前有没有得过新冠肺炎，或是你有没有正在做癌症的治疗？如果以上都是没有的话，你就可以开始安排施打疫苗了。那这一次我预约的是辉瑞 B N T 的疫苗，然后这张单子其实很特别，里面其实详细的说了所有疫苗跟肺炎相关的资讯，然后是四种语言的，因为新加坡有中文、英文、马来文以及他某就是印度文。我一点进来的，现在十五分钟就已经打完了。然后打完以后呢，我们会被分发到这个休息区，要做三十分钟，然后看你有没有任何不舒服。打完疫苗，在等候区待了三十分钟以后，就算是正式完成第一季的疫苗接种了。在新加坡，除了打疫苗是免费的以外，打完以后，政府还送了二十个医疗用的口罩，真的是太佛心了。那接下来我就会回家好好的休息，因为打完疫苗通常都会有一点点小小的副作用，比如说会头痛、有点小发烧，或者是小小的酸痛。那我目前呢，我觉得我的左手臂已经有一点点的酸了。那我现在要去吃午餐，然后就回家休息。现在是晚上十点多，距离我注射完疫苗大概有九个到九个小时到十个小时。我现在的感觉就是手超级酸，有一种手不是我的感觉，所以我现在要洗澡睡觉啦。希望明天会不酸一点，但是有人跟我说明天其实会更酸，那我们就看看明天我的手。到底是谁的手吧？今天已经是打完疫苗的第五天了。其实我觉得我打疫苗的整个过程非常的顺利，只有打完第一天的下午，马上觉得左手很酸，酸到就是那种会让发抖发抖的那种。然后之后就是一整天我都有一点点累，就有点昏昏沉沉的。一个晚上睡觉过，起床以后。我整个就是恢复了，虽然手还是会有一点点酸，但是基本上已经完全没有什么感觉了。那之后的两到三天，我其实也没有什么太大的不舒服的感觉，只有有时候会觉得心跳好像跟平常有一点点不一样，但除此除此之外是没有什么特别的感觉。因为新加坡之前有发生过有人在打疫苗，然后一个礼拜去。之内就去健身，然后就可能他心脏有点问题，所以其实在这边政府是建议大家在打完疫苗的一个礼拜之内都不要有激烈的运动，所以在这一整个礼拜呢，我都是在家就是。懒散、放松、耍废的度过一天。那目前已经过了第五天了，然后我也觉得没有什么大碍。打疫苗呢，其实真的是让我们可以恢复到正常生活的很重要的一个步骤。
，所以在这边还是希望大家都可以打疫苗的人就踊跃的去。打疫苗，然后希望我们的生活可以赶紧的恢复到正常。那以上就是这次我去打疫苗的一个小小的记录短片啦，希望你们喜欢。那如果喜欢的话，记得按赞；如果不喜欢的话，也不要勉强。但如果你真的很喜欢，拜托麻烦看十次。好了，最后记得追踪、按赞、分享、订阅，叭叭叭，谢谢你们，拜拜。